Muito bem, agora eu peço que vocês desliguem os microfones e fica só o da Ivanil desligado e o do Tadeu também. É, boa tarde a todos. Eu vou... É com muita emoção que nós estamos aqui com o nosso irmão Tadeu de Araxá. Eu estou na técnica hoje, passo a palavra para a nossa irmã Ivanilde. Sejam todos bem-vindos. Meus queridos irmãos, que a paz de Deus possa estar presente em todos os corações. Estamos dando início a mais uma reunião de quarta-feira. Nesse ano de 2022, é a segunda reunião de quarta-feira, das 16 horas, de forma híbrido. Hoje, a preleção com o nosso querido irmão José Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá, em Minas Gerais. Vamos começar com a divulgação da nossa casa. Reunião de sábado, híbrido, agora às 18 horas. Antecipamos uma hora. Reunião das segundas-feiras, também híbrido, às 14h30. Convidamos aos irmãos para se associarem à nossa casa, pois ajuda nos pagamentos. Água, luz, diversos. A livraria funcionando no comando das irmãs, Ledi, Rejane e Kátia. O bazar sobre a direção das irmãs Valdeireis e a Natalina, juntamente dando apoio. Os departamentos com suas equipes de trabalho, dessa maneira estamos organizando melhor os projetos do País Bem. A lista para ajudarmos a manter a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, uma rádio espírita, é necessário a nossa contribuição até a chegada dos boletos porque a nossa casa já se encontra cadastrada. Estudos presenciais. O livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, às segundas-feiras, das 16 às 17 horas. O livro dos Espíritos, ao sábado, no salão, seguindo todas as regras de distanciamento. Antecipamos meia hora, agora das 16 às 17 horas. E o diálogo com as sombras é no Zoom, às 16, das 16 às 17h30. O salão e a, as cadeiras estão devidamente higienizados. Pedimos aos irmãos que participem, mas tragam suas máscaras. Se por acaso esquecerem, peçam na secretaria que temos reservas. Assistam, prestigiem e estudem através das lives do nosso 14º e do CF e de todos os irmãos do Brasil e do exterior, na divulgação da nossa amorável doutrina. Vamos passar para a leitura inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é de número 123, tema Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida... Somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, 15, capítulo, capítulo 15, versículo 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida e confundi-lo com uma vida Existir não é viajar da zona da infância, com escala pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no conserto do universo. Na condição de encarnado, raros assuntos confundem tanto como os da morte. Interpretado erroneamente, 
como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra sofre, transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, à circunstância e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando com bem, convicto de que esperança legítima não é repouso, e sim confiança no tra trabalho incessante. Maravilhosa lição, esperar em Cristo. Agora, vamos passar a nossa prece de abertura, falando assim, amado Senhor, guia de nossas vidas, Maria Santíssima, Bezerra de Menezes, patrono do nosso Pai bem. Assim pedimos proteção e bênção para a reunião dessa tarde, envolvendo o nosso querido irmão de jornada, José Tadeu, com a preleção e irradiação, com o tema Tarde de Luz. Pedimos que a nossa tarde seja envolvida na paz, na luz e no amor de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, vou convidar o nosso irmão José Tadeu, da Casa do Caminho, lá em Araxá, em Minas Gerais. De, não, Casa do Caminho, Araxá, em Minas Gerais. Para a nossa preleção, o tema Tarde de Luz e também a Irradiação. Com muita honra e com muita emoção, eu passo a palavra ao nosso querido irmão Tadeu. Porque a palavra é sua, meu irmão. O tema, tarde de luz. Muito boa tarde a todas as pessoas que estão sintonizadas conosco. Boa tarde a todos os trabalhadores do Pai Bem. Uma alegria muito grande mais uma vez estar participando. Boa tarde para o Emmanuel também que está nos acompanhando. E quero agradecer essa oportunidade de convidar todos vocês encarnados e desencarnados para nossa tarde de luz. A tarde de luz que começa com esta prece, aonde nós trazemos Jesus para o nosso coração. Trazendo Jesus para o nosso coração para que ele possa iluminar os nossos caminhos, a nossa vida, iluminar principalmente aqueles nossos irmãos mais necessitados. Nós vamos abrindo esse encontro com uma prece em forma de poesia, onde nós temos a intimidade de chamar Jesus de meu coxinol, porque Jesus é o mestre, é o galileu, é Jesus, é o Cristo, e ele vai aceitando os nomes que nós vamos dando para ele, porque ele quer o nosso amor, a nossa admiração e o nosso respeito. E nós chamamos também ele, desse roxinol, porque ele é esse pássaro encantador da paz. Nós vamos ouvir essa bonita poesia, logo depois nós vamos ouvir Cascata de Luz, também que fala do Cristo, logo depois de Cascata de Luz nós vamos ouvir uma segunda música, Não Perca a Sua Fé. Então vamos relaxar, concentrar, envolver nessas vibrações de luz, de amor, de fraternidade. Essa poesia que começa dizendo assim, Jesus, você é o meu sonho, meu porvir risonho, meu suave amanhecer, você é a alegria, minha paz, minha harmonia, minha força do meu viver. Jesus, você é o meu horizonte, minha liga, minha fonte, meu rosto não cantador. Você é minha alma, minha expressão, minha calma. Você é o meu amor. Jesus, você é minha riqueza entre todas as estrelas, a que eu escolhi para mim. Você é a hora. Meu despertar, minha aurora, meu princípio, 
e o meu fim. Jesus, você me traz felicidade. Você é minha verdade, minha divina inspiração. Você é minha ternura, meu irmão, minha aventura, meu acorde, minha canção. Jesus, eu vou viver assim, de hoje até o fim. Você é o meu céu, meu lar, minha lei. Você é minha fé, meu mestre de Nazaré. Você é cor, é luz, você é o meu rei. O ambiente está preparado por uma cascada de luz. Flores em toda parte para receber Jesus. Pecadores, amigos presentes, com os corações em luz, felizes de braços abertos. Para receber Jesus. Orando a paz e harmonia, muita luz e energia. Quando é paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. E a gente está preparado por uma cascata de a flores em toda parte para receber Jesus, perfeitores amigos presentes. Com os corações em luz, felizes de braços abertos, a receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia. Quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz é em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz. Sobre nós vamos receber Jesus. Quanta luz descendo em nós vamos receber Jesus. Quanta luz descendo em nós. Eis quem chega, é Jesus. <SILENCIO> 
teu sabendo a tua luta, o teu choro é escuro, então não perca a tua fé. Ele conhece a tua história, não vai desistir agora, não perca a tua fé. Ele tarda, mas não falha, e no fim desta batalha você vai ser vencedor. Então não perca a tua fé, acredite em você, um escolhido do Senhor. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle. Conduzindo a tua vida E você só tem que crer Quando Deus é com você Não tem batalha perdida Seja crente, seja forte Porque não precisa de sorte Para mais todo mundo é Seja firme e persistente tem cara de a vida de frente e não perca a tua fé. Sei que você está cansado, se sentindo humilhado e mais do que a tua fé. Oração está pulsando, você está vivo respirando, não perca a tua fé. Muitas são as provações, saiba que as decepções é que nos fazem crescer. Pela sabe do teu coração, pelo choro que dá o coração, não perca a tua fé. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle. Conduzindo a tua vida E você só tem que ter Quando Deus está com você Não tem batalha perdida Seja frente, seja forte Porque não existe só Capaz ou não é Seja vivo e persistente tem cara a vida de frente e não perca a tua fé. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer quando Deus está com você. Não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, capaz todo mundo é. Seja firme e sustente, tem cara a vida de frente, e não perca a tua fé. Seja firme e sustente, tem cara a vida de frente. E não perca a tua fé. E através da nossa boa fé, desse momento harmonioso, já estamos recebendo todo esse trabalho que o mundo espiritual nos oferece como prova de muito amor em mais essa tarde de luz. E passamos para a mensagem dos Espíritos. Conversando no além, perguntamos para os amigos espirituais, hoje, sobre o nosso mundo interior, a nossa casa interior. Eles buscam essa mensagem dizendo o seguinte, em essência, o seu mundo interior é muito rico, belo e perfeito. Olha que coisa bonita. Em essência, o seu mundo interior é muito rico, belo e perfeito. E hoje nós vamos refletir 
sobre essa casa tão importante que é a nossa casa interior, como nos ensinam os amigos espirituais, é a casa do Espírito, é o santuário de Deus na Terra, é o nosso mundo íntimo. Mas para falar do nosso interior, nós temos que começar falando de Jesus. A espiritualidade nos alerta constantemente da importância da vinda do Cristo há mais de dois mil anos. Nós, humanidade, antes do Cristo e depois do Cristo. Eles repetem diariamente para que nós não podemos esquecer dessa presença tão importante do Cristo, porque ele foi o divisor de águas. Qual a importância tão grande do Cristo? Os benfeitores falam que o Cristo acendeu dentro de nós a luz da vida. É, a luz da vida. A nossa luz, até então, era uma luz muito apagada, uma luz muito fraca. E depois da vinda do Cristo, ele acendeu nos nossos corações a luz da vida. Foi quando ele disse, é, eu vim para que todos tenham vida e tenham luz. Andai como filhos da luz. Quando Jesus fala andai como filhos da luz, ele mostrava para nós que nós temos a nossa luz própria. Somos estrelas. E temos que acreditar que nós somos essas estrelas. Então, nós precisamos dar testemunho todo dia dessa luz que tem dentro de nós, está no nosso mundo interior. Né? E nós temos a capacidade é, de fazer essa luz brigar, essa luz aquecer, essa luz transformar a nossa própria vida e a vida de tantos outros irmãos mais necessitados. E o Cristo mostrou que nós temos a luz própria, essa lanterna, cada um tem sua lanterna, e temos que fazer ela brilhar, temos que acender ela todo dia, ela tem que estar acesa, ela tem que permanecer acesa. Quando essa lanterna apaga, a nossa vida perde o sentido. Mas aí nós começamos a falar do nosso mundo interior e que é muito importante essas observações. É... Dois mil anos se passaram, não é? Mais de dois mil anos se passaram. E nós ainda continuamos tão ligados no mundo material, nós ainda estamos tão... É tomados por as, pelas coisas materiais, e de repente nós vamos deixando de lado a, aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o nosso mundo interior. A gente, às vezes, fica tão envolvido com, com o mundo material e vai deixando, vai deixando de lado é, essa, essa estrutura maior que nós temos, que é o nosso mundo interior. Quando é que nós vamos conscientizarmos de que a verdadeira vida nossa está nesse mundo interior, está dentro de nós. Quando é que nós vamos, pelo menos, é, dividir a razão, não é? É, que a gente possa viver uma parte do mundo material, uma parte do mundo interior nosso, que é o mundo espiritual. Aí nós falamos, mas, ah, mas nós temos que viver a matéria. Tem sim, nós temos que viver a matéria. Nós precisamos de dia, precisa. Se a gente dizer que não precisa de dinheiro, a gente seria um tolo de dizer que não precisamos de dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa caminhada. Não é a coisa mais importante. O dinheiro é importante, mas não é a coisa mais importante. E nós vamos perceber agora que o dinheiro não é a coisa mais importante. Ele é importante, mas não é o mais importante. Por exemplo, nós estamos sempre pedindo é, e lutando por uma casa confortável. Quer ver a gente ficar feliz é quando a gente vai trazendo conforto para dentro de casa. Conforto, conforto, conforto. E troca os móveis, e troca a televisão, e troca a geladeira. E nós vamos tentando trazer aquele conforto para dentro de casa. Deus é contra? Não, Deus não é contra. 
Mas os benfeitores falam que o verdadeiro é, conforto de uma casa não se compra com dinheiro. Por que, que não se compra com dinheiro? O verdadeiro conforto de uma casa é o quê? A nossa paz. A nossa harmonia. A nossa tranquilidade. O ambiente salutar. Por que, que adianta uma casa totalmente confortável, mas que não tem harmonia? Uma casa que não tem paz, uma casa que o ambiente é pesado, os pais não respeitam os filhos, os filhos não respeitam os pais, o esposo não respeita a esposa e vice-versa, e aquela casa em desarmonia. Então não adianta só esse conforto material. E o conforto maior da casa essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia entre a família, é esse ambiente salutar que precisa para que a casa realmente esteja, é, que Deus esteja sempre nessa casa. Porque a casa que não tem Deus, a casa que não tem harmonia, que não tem paz, que não tem um ambiente salutar, esse conforto perde o sentido. Então, o conforto maior de uma casa é, realmente, não se compra com dinheiro. Cultiva-se. É um cultivo. Cultivar todos os dias. A mesma coisa nessa casa, a gente sempre quer trazer também um conforto para o nosso quarto. É importante? É importante. O seu quarto pode ter um ar-condicionado, tanto para frio quanto para o tempo para o tempo mais quente, pode ter uma cama muito confortável, um colchão confortável. Tudo isso faz parte também, mas tem uma coisa que o dinheiro não compra. Tem um conforto no seu quarto que o dinheiro não compra. Chama-se o seu sono. Você compra uma cama muito boa, um, um colchão dos melhores possível é, e vai incrementando o seu quarto, mas tem uma coisa tão importante no seu quarto que o dinheiro não compra, que é o seu sono. A mesma coisa acontece nos seus alimentos. Você pode ter o dinheiro que for e comprar os melhores alimentos. Alimentar, sim, é, ter uma alimentação das mais, das mais avançadas possíveis, porque o dinheiro vai comprando. Mas tem uma coisa tão importante na alimentação que o dinheiro não compra, que é o seu apetite. Isso vai mostrando para nós que nós temos que voltar sempre para a nossa casa interior, porque tudo isso que nós estamos apresentando agora está dentro de nós, que é a coisa mais importante. É tudo que tem dentro de nós é que tem a importância maior da vida. Nós, materialmente falando, nós queremos sempre mais. E nós achamos que o mais é o mais importante da vida. E não é. Tem tantas circunstâncias da vida que o mais é menos. Por exemplo, os benfeitores falam que é melhor você dar mil passos por dia com equilíbrio, com, com prudência, do que dar dez mil passos com desequilíbrio, com falta de prudência. Porque não adianta você dar dez mil passos, mas não está equilibrado, não tem prudência na, 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 nos passos que você está dando. E quando você tem prudência, quando você tem equilíbrio, não importa se você vai dar só mil passos. Quer dizer, o mais é menos. A mesma coisa é quando você senta na mesa de refeição. Na mesa da sua refeição, é melhor um prato de verdura com seu coração em paz do que um boi cevado com seu coração em conflito. Então, não adianta você ter um boi cevado na mesa, mas com o seu coração em conflito. 
Mais uma vez, o mais é menos. A gente tem que aprender que esse mais é menos. E esse menos está sempre dentro de nós, porque esse menos que está dentro de nós é que faz toda a diferença na nossa vida. Temos que estar todo dia voltando para dentro desse mundo interior nosso. É ali que está a verdadeira vida. É ali que está toda a estrutura da vida. Temos que edificar todo dia a nossa casa interior sobre a rocha. Porque a nossa casa tem que estar firme. Tem os vendavais, não é? Por exemplo, quando a nossa casa está sobre a rocha, pode cair o aguaceiro, pode transbordar os rios, pode soprar os vendavais e a nossa casa vai ficar de pé. Ela não vai ser derrubada ela não vai ser destruída, porque ela está sendo edificada sobre a rocha. Então, nós temos que edificar nossa casa sobre rocha todo dia. Por quê? Porque nós ainda temos uma caminhada de provas e expiações, uma caminhada de altos e baixos, de ganhos e de perdas. Então, é uma caminhada ainda instável, nós temos momentos bons e momentos difíceis. E por isso que essa casa interior nossa, ela tem que estar edificada todo dia sobre a rocha. Pode bater a tempestade que for, ela não vai desabar. Porque quando você deixa essa casa interior sua sobre a areia, qualquer vendaval, qualquer aguaceiro, vai destruir a casa, a casa vai desabar. E olha que nós temos tanto contratempo é, espiritualmente falando, tem nossos momentos de decepções, tem nossos momentos de tristezas profundas, temos nossos momentos de mágoa, de ódio, de, ressenti de ressentimentos, temos os nossos momentos de revoltas, de muita impaciência, tudo isso são obstáculos que pode derrubar a nossa casa quando ela está edificada, quando ela está construída na areia. Então, nós temos que trabalhar todo dia esse nosso mundo interior para que essa casa do Espírito, esse santuário de Deus na Terra, esteja todo dia edificado sobre a rocha. Essa rocha tão importante para que, dê mais tranquilidade para nossa caminhada. Ah, mas é tão difícil edificar essa casa sobre rocha. A vida, às vezes, me decepciona tanto. A vida, às vezes, me apunhala pelas costas. É, porque tem a maioria das pessoas que acha que a vida é traiçoeira, acha que a vida é má, que a vida decepciona, que a vida te trai pelas costas, não tem nada disso. A vida que Deus nos deu é essa vida simples, singela. Se tem alguma coisa que dá errado na nossa vida, a culpa é nossa. Porque nós não estamos fazendo direito. Alguma coisa está errada. Quando a gente procura fazer tudo certo, a nossa vida transcorre uma caminhada mais plena uma caminhada mais tranquila. E mesmo que haja obstáculos, nós vamos superar os obstáculos. Nós vamos encontrar solução para os nossos problemas. A vida é essa. A vida, ela não te dá, nem te empresta. Ela devolve para você, ou ela retribui para você, aquilo que você oferece para ela. Então, nós temos que oferecer o melhor de nós. Tem que dar o melhor de nós todo dia, para que a vida retribui sempre esse melhor para nós. E às vezes nós não, não, não oferecemos o melhor de nós para a vida. Nós às vezes oferecemos o pior de nós, que são as nossas fraquezas, muitas das vezes os nossos apegos materiais, né, de ficar dando tanta importância às coisas materiais. A gente acabou de ouvir agora mostrando que o mais é menos. E as coisas mais simples e mais importantes da nossa vida não se compra com dinheiro. 
é gratuito, está dentro de nós. E mesmo assim, nós ainda envolvemos tanto com o mundo material, perdemos tantas oportunidades de ter uma visão mais, mais profunda da vida. E com isso a gente passa aí uma existência toda na superfície da vida. Deus não quer isso. Deus quer que nós aprofundemos, porque a nossa vida ela é comparada com as raízes. É profunda. E nós temos que aprofundar todo dia na vida. Nós só aprofundamos na vida quando nós damos uma visão diferente para a vida. Quando a gente começa a ter uma visão diferente e uma visão que nós aprofundamos. Quando a gente fica é, nessa zona de conforto, na superfície da vida, ficar na superfície da vida é nossa zona de conforto. Nós não podemos ficar na zona de conforto porque você vai ficar uma existência toda na superfície. Não vai conhecer a profundidade que tem a vida, ou seja, a profundidade que temos nós. Nós somos profundos, mais do que nós imaginamos. Tanto é que nós estamos falando hoje da nossa profundidade, que é o nosso mundo interior. Essa casa tão importante, que precisa de tanto cuidado, de tanto zelo, precisa de muito carinho para que ela continue sempre forte, sempre resistente, sempre edificada sobre a rocha, para bater as dificuldades, para bater as provações, para bater momentos de dores, de sofrimentos, e a casa continuar firme, edificada na rocha. Trabalha o seu mundo interior, para todo dia para você pensar que a verdadeira vida não é essa desse mundo material. A verdadeira vida não é esse corpo que nós estamos com essa roupa emprestada com o Espírito. Nossa verdadeira vida é tudo aquilo que está dentro de nós. E por isso nós temos que nos, nos conhecer melhor nos conhecer melhor, para conhecer a profundidade que tem cada um de nós. Quando a gente conhece essa profundidade, nós dirigimos a nossa caminhada, a nossa vida com mais paz, com mais harmonia, com um ambiente mais salutar. Porque quando a gente não tem essa visão, nós vamos levando a vida no empurrão, nós vamos levando a vida de qualquer maneira. E muita gente vai falar, ah, não estou nem aí para a vida. Como não está nem aí para a vida? Tantos irmãos nossos que ainda falam todo dia isso, que não está nem aí para a vida. É, é uma forma de ofender a Deus. Quando a gente fala que não está nem aí para a vida, é uma ofensa para Deus, porque a vida que Ele nos deu é o presente maior que a gente podia ganhar, é a vida. Mas para a gente dar esse testemunho de vida todo dia, nós temos que voltar para a verdadeira vida que está dentro de nós. Essa é a verdadeira vida. Ah, mas então não tem que preocupar com o lado material? Tem, você tem que conciliar. Porque nós não conciliamos. A maioria da humanidade vive 100% o mundo material. E só faz questão de conhecer o mundo material. Acha que é esse corpo e acabou, não tem mais nada. Acha que é esse mundo material e acabou, não tem mais nada. E nós temos que trabalhar para divulgar ah, o, que, o, o que realmente nós somos. Divulgar, não ter vergonha de falar de, de, dessa questão que a verdadeira vida está dentro de nós. As coisas mais importantes estão tá dentro de nós. Nós, às vezes, temos essa vergonha, essa timidez de falar é, dessa, dessa profundidade do Espírito, que nós somos esse Espírito profundo, de raízes profundas. E falar para as pessoas começar a entender que ela não é esse corpo, ela não é esse mundo material. O que nós somos está dentro de nós. 
Então, vamos trabalhar todo dia um pouquinho do que está dentro de nós. Parar para refletir o que está que dentro de nós. O que, que eu posso melhorar o que está dentro de mim? O que, que eu posso jogar para fora para me fortalecer e ajudar tantas outras pessoas menos, favor, menos favorecidas? Nós vamos dar uma resumida na nossa reflexão dessa tarde de hoje com uma bonita canção. Uma bonita canção que traz a simplicidade. Chama Pequenina. Pequenina fala dos discípulos de Cristo, fala do Cristo, fala da simplicidade. Porque a gente falou do mundo interior nosso, mas nós falamos também da simplicidade, que é aquilo que está dentro de nós. As coisas mais simples, mas as mais importantes da nossa caminhada. Logo depois de Pequenina, nós vamos ouvir uma segunda música que fala da calma, que fala da paciência, que fala da nossa serenidade de espírito, um refrão para sua alma. Vamos mentalizar essas duas canções que resume a nossa reflexão de hoje, que é o mundo interior. O mundo interior que é a casa do Espírito, que é o santuário de Deus da terra. E após a música, nós vamos dar um tempo para voltar para o momento do passe. <SILENCIO> Pequenina, pequenina, ouça bem esta canção. Se quiseres paz na vida, guarde em seu coração. Pequenina, pequenina, ouça bem esta canção. Se quiseres paz na vida, guarde em seu coração. Pequenino foi o Deus, onde Jesus despertou, para ser a pequenina, aqueceu o nosso Senhor. Pequenina foi a casa de Maria de José, da modesta pequenina, mas em casa foi em pé. Pequenina, pequenina, ouça bem esta canção. Se quiseres paz na vida, guarde em seu coração. Muita gente escutou, e verdade, calma e mansa. Ninguém pode vir ao céu, se não for com tua criança. Salomão ficou tão pobre, quando o lírio floresceu. Pequenina serentina fez o símbolo do céu. Pequenina, pequenina, ouça bem essa canção. Se quiseres paz na vida, guarda em seu coração. O Senhor lavou os pés dos pequenos companheiros, mostrando que só é grande. Quem se faz ser o primeiro, quem quiser ser o Senhor, seja certo, seja irmão. Só quem serve com amor tem o céu de coração. Pequenina, pequenina, ouça bem esta canção. Se quiseres paz na vida, guarde em seu coração. Pequenina, pequenina, que busca felicidade. Seu caminho tem nome, se chamar simplicidade. Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria que que calma Isso logo vai passar 
Eu daria um conselho só e mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem abençoado que Deus não desapara. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas então. Desa nova e deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para a sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calmo, não é só você que sente assim, não é que você seja estranho, que você é estranho. O seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa. E o que hoje te inquieta não é mais se preocupar. Isso é vale mais que o mundo inteiro. E por toda a sua espera, Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para a sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Eu dedico esse refrão Ivanilde, querido irmão, agora vamos passar para a irradiação com o nosso irmão Tadeu. Agora vai ser o passe, aquele momento de passe e a irradiação, Tadeu. Então nós vamos passar para aquele momento mais importante, o momento do passe. O momento do passe é a fusão do passe com o tratamento da cura. Nós precisamos muito desse medicamento da, da, da pátria espiritual, aquele medicamento que nos cura de dentro para fora, que nesse momento nós possamos estender as nossas vibrações, as nossas preces, para todas as pessoas que estão conectadas conosco, pedindo a Deus para os seus ares, para os seus familiares, Queremos estender esse momento do passe para os hospitais, para os asilos, para as creches, para os orfanatos, para as penitenciárias, para aqueles nossos irmãos que vivem nas sarjetas. Esse momento do passe para as pessoas que estão enfermas, acamadas, no seu, num leito de dor, nos seus lares que esse momento do passe atende o encarnado e o desencarnado, que nós possamos receber também a frutificação da água, que esse momento do passe 
possa nos envolver nessa harmonia que nós já estamos vivenciando, que é essa harmonia da espiritualidade, envolvendo a Casa do Caminho, todos os seus trabalhadores, envolvendo o Pai Passe, que é também essa casa tão importante, que acolhe o encarnado e o desencarnado com assistência fraterna e assistência espiritual, envolvendo também o nosso companheiro Emmanuel, que está conosco, juntamente com a sua obra tão importante, que atende também assistência fraterna e assistência espiritual, que é a casa... que distribui tanta energia boa para a cidade conquista, que esse momento do passe nós possamos fazer essa transfusão de energia divina com a espiritualidade. E para isso nós vamos ouvir bem suavemente quanta luz, para que essa luz possa refletir no coração de cada um que está sintonizado. Quanta luz Desde antes Descendo sobre nós Vibrando Quanta luz, quando assim é como a alma pensa aos olhos de Jesus. Quanta luz. Hoje em o coração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quando a luz descendo sobre nós, Nesse momento, Quero agradecer a oportunidade do trabalho, a oportunidade que nós recebemos nessa tarde de hoje. Pai, em vosso santo nome, entregamos o nosso trabalho. Na prática da caridade, o nosso corpo, fazendo-nos ver tão pequenas são as coisas da terra, tão breve é o tempo, tão dilatada a eternidade. Assim, Senhor, Fazei de nós a vossa vontade para a paz da terra e a glória dos céus. E assim nós encerramos a nossa tarde de luz, agradecendo a companhia amável dos bons espíritos, agradecendo as pessoas que nos acompanharam, que tenham os seus ais com os seus familiares, muita saúde, muita paz, muita harmonia, e que esse momento continue nos irradiando hoje e sempre. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Bezerra de Menezes, o patrão do nosso Pai Bem, por esta tarde de luz. Agradecidos ao queridíssimo irmão Tadeu pela sua preleção e prece e radiação, passes e radiação. Que possamos aguardar o futuro, amando, praticando bem, 
pois esperança não é repouso, como citou na leitura inicial, e sim a confiança no trabalho contínuo. Que o Senhor da vida a todos abençoe. Muita paz, gratidão, Senhor, que assim seja. Eterna gratidão ao nosso querido irmão Tadeu. Que Deus o abençoe imensamente, incessantemente. É uma tarde de grande emoção. Seja bem-vindo sempre ao nosso Pai Bem. Boa tarde a todos. Uma feliz tarde. Muita paz e muita luz. Gratidão. Beijo Ivanil. no seu coração, meu irmão Tadeu. Ivanil, a todos vocês aí também, viu, minha irmã? Ivanil, eu vou pedir a você para o, o, o... Eu vou pedir permissão ao Tadeu para o Emanuel... Para, vou pedir ao Emanuel para ligar o microfone agora também e fazer uma prece para nós. Está bem, Tadeu? Ótimo, maravilhoso. Eu fiquei, eu fiquei com receio, porque eu, às vezes eu achei que não saía aí, né? Eu não entendo não, muito. Não, não, está aqui também, mas ele está aqui também. Não, Pode ligar seu o microfone, por favor, Mané. Vou tomar um segundo passe agora, viu? <risos> Nossa querida Gisele, presente. Temos Sim. muitas pessoas aqui agora. Um momentinho, Mané. Depois dessa prece do Tadeu, não preciso fazer prece mais, não. A Camila, lá em Paris, né, Camila? Nós Oi, estamos gente, estou aqui, Obrigada. sim, com muito prazer ouvindo ah, e achei é maravilhosa Tereza, a palestra de hoje. Estou bem emocionada. Tereza. É, eu vou dar a palavra aqui para o Emanuel, por favor. Por não. Bom, que Jesus abençoe a todos, envolva o nosso companheiro Tadeu em muita paz e muita luz, dando a ele cada vez mais essa inspiração, esse amparo, muita saúde, para que ele dure bastante tempo, né? E rogamos a Jesus que ampare todos os companheiros que nos assistem neste momento de reflexão, neste momento de meditação. E vamos nós, buscando no Deus, nosso Pai, nesse grande soberano do universo, que possa nos abençoar e nos guiar. Deus, o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso e feliz que do universo é superior a toda a inteligência, é a inteligência das inteligências, a causa das causas, as leis das leis, o princípio do princípio, a razão das razões, a consciência da consciência, é Deus. Deus. Nome mil vezes santo que Isaac Newton jamais pronunciara se descobrisse. Deus. Vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no anseio que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na interesa dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no zeto do Vates, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, no fogo dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos aigés, na relva dos vales, no martir dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio da fonte, no rumorejo das franças, na busca do bosque, na palidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, nos íris multicores, nas auroras polares, no agente da lua, no brilho do sol, na fugência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço da humanidade, na maravilha, 
no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço o museu, Senhor, com Jesus quando ora. Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando canta. Glória a Deus nas alturas, Jesus amado. Com esse poema Deus de Eurípides, nós o mentalizamos a terra rogando por todos aqueles que do qual participa dessa tarde de luz, envolvendo Jesus os corações amigos, que a bondade de Deus sustenta cada um agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, eu devolvo a palavra para a nossa irmã Ivanilde, é, e não, não esquecendo que no próximo dia 9 de fevereiro o Emanuel estará conosco aqui também nesse horário. Gratidão. Eterna gratidão a todos através de grande emoção. Eterna gratidão a nosso irmão Tadeu, a nosso irmão Emanuel e a todos aqui presentes. É muito de grande emoção. Que Deus abençoe incessantemente a todos. Um beijo no coração de todos. Muita paz e muita luz. Desejo que volte sempre, hein? Querido Tadeu e Emanuel. Gratidão, gratidão. Um beijo no coração de todos os presentes. Tivemos mais de 90 pessoas no Facebook, no YouTube também, aqui no, no Zoom. Gratidão por essa tarde de luz. Só mesmo Bezerra de Menezes, Dona Maria Cantora, Vicente de Paulo, Lázaro e toda a espiritualidade para juntar, no mesmo horário, pessoas encarnadas e desencarnadas com tanto amor e luz. Muito obrigada. Estamos encerrando o nosso trabalho de hoje. Boa tarde. Fiquem com Deus. Gratidão. Deus.